Carga, Intendente de San Carlos, allí en la provincia de Salta. Héctor, buen día, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo le va, compañero? Buenos días. Buen día. Héctor, ¿es así el lanzamiento de una moneda municipal? Así es. Eh, César, con César estoy hablando, ¿no? Omar. Sí, con Omar y con Ariel Gustavo Guerra. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo te va, Omar? Buen día. Sí, 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 sí. Nosotros eh, decidimos implementar, veníamos analizando esta situación a partir de todo lo que está aconteciendo en todos los niveles, San Carlos, Salta, no escapa esta situación. Eh, por esa misma razón logramos eh, logramos reunir las condiciones, asesorarnos legal, contablemente, para que podamos emitir esta alternativa y, bueno, de alguna manera paliar esta situación que nos está afectando a todos. Te escuchaba hace rato decir de algunas provincias en la situación económica lo difícil que está, esto es para todos, salta, no escapa. Ayer tuvimos una reunión con el ministro de Economía en Salta Capital y, bueno, el recorte de la coparticipación hasta un 58% se va, se va a ver reflejado más que nada en, lo, en los haberes que perciben los compañeros municipales. O sea, la alternativa, más allá de, de los recuerdos que podamos tener, como decías vos, no han sido buenas, pero... Es una alternativa, depende de quién lo administre, obviamente. Tenemos un municipio eh, chico y, y, bueno, dentro de todo se va a poder controlar y, bueno, eh, esa es la intención de tener una alternativa. Eh, intendente, ¿cuál es el monto que tienen pensado emitir? Nosotros eh, nosotros en el municipio, en el parte de asistencia social, permanentemente tenemos vecinos que recurren hasta el municipio a solicitar una ayuda económica para tratar de, 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 de paliar esta situación. En el herramienta que hicimos nosotros desde el momento que asumimos, aproximadamente en montos, son en 400 mil pesos la ayuda que se da todos los meses. Entonces, como respaldo, como reserva, en vez de en vez de dar pesos, vamos nosotros vamos a dar eh, el bono San Carlos. ¿Cuántos habitantes tiene San Carlos y su zona de influencia y cuántos de ellos están desocupados? Bueno, nosotros tenemos, un, no es muy, no es muy grande el, el municipio, son 5.000 habitantes aproximadamente y la mayoría de, de nuestros nuestros vecinos son eh, independientes y viven del, de la producción agrícola y un porcentaje importante también del turismo. Claro. Al verse afectado esta, esta, este sector tenemos eh, tenemos que implementar otras alternativas como por ejemplo el, el, la comercialización virtual de, de los productos artesanales de eh, del San Carleño de San Carlos digamos así que son alternativas que se van tomando son medidas que se van tomando porque realmente se ha visto afectado de gran manera toda esta cuestión la parte gastronómica la parte del turismo o sea todo tiene relación y bueno hoy por hoy la situación más perjudicada a todo de sobremanera. Ahora, eh, San Carlos tiene muy cerca otros pueblos, eh, otra, otros municipios que son también eh, de poca envergadura, son pequeños, están concentrados y eh, por las condiciones de la zona viven también del, del turismo. Eh, usted que debe estar comunicado con sus eh, colegas intendentes de otras ciudades cercanas, eh, ¿cómo eh, la situación es la misma para ellos? Mira, te explico, te explico más. Eh... Nosotros tenemos una particularidad por la, por la ubicación que tenemos en el Valle de Cachaquí. Tenemos eh, municipios como Animanay, como Cafayate. Claro. Estos dos municipios, el ingreso más importante que tienen es la viticultura. O sea, en ese sentido, eh, o en ese aspecto no paró, digamos, eh, el trabajo, así que se contiene a gran parte de, de los vecinos en, esa, en, ese traba, en ese trabajo, no así San Carlos, que no tiene producción vitivinícola y tampoco tiene un ingreso impositivo, no puede recaudar, así que nosotros dependemos de, de la coparticipación que nos envía provincia, por eso esta alternativa que se tomó como última medida para poder paliar esta situación. O sea, eh, los gremios eh, eh, están peleando por eh, algunos incrementos, nosotros consideramos que no es el momento sabemos de la necesidad de los compañeros, por eso es esta alternativa también para ofrecerles como parte de pago este bono San Carlín. No queremos prescindir de ninguno de ellos, sabemos que, que la situación está muy mala, nosotros ya comunicamos que en el peor de los casos vamos a tener que eh, dejar a los compañeros, no es la intención, pero bueno, con el bono San Carlín vamos a, nos vamos a ir organizando para que 
para que no, no tomen medidas extremas. Bien, Héctor, muy cortito. Eh, ¿Quién va a imprimir lo, los, el San Carleños y el otro si tiene acuerdo de los comerciantes de, de la zona? El, sí, no, no es obligatorio ¿no? que los reciban al San Carleño porque, bien lo decías vos, hay un desconcierto, hay incertidumbre, es obvio que, que la gente, que el comerciante desconfía en un principio, pero la idea que nosotros le transmitimos es que el poco circulante que tenemos en el municipio quede en el municipio. Eh, para eso tenemos que tener un control estricto sobre, la, sobre los precios para que no haya un, una, una remarcación en esta cuestión. Y bueno, la gente del municipio trabajar para que no, no, puedan, no, puedan, no pueda haber sobreprecio. Eso es importante y con respecto a la impresión de etiqueta, tenemos una, una empresa que no lo va a hacer. Eh, obviamente que eso tiene un costo al principio y también vale la aclaración, eh, estamos trabajando sobre una moneda virtual, si se podría decir, o una moneda a través de la tarjeta para permitir eh, hacer la carga de determinado importe sobre la tarjeta y Bien. el comerciante manejarse con Postnet. Eh, lo hacemos o lo queremos implementar como otra alternativa, ya que hoy por hoy hasta el billete, hasta el peso puede ser adulterado, falsificado y seguramente San Carlino no va a escapar de esta situación. Tratamos de cubrir todos los flancos para no quedar, no quedar expuestos y así en esta intención de hacerlo lo mejor posible.